Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku chciałbym się ponownie odnieść do pamiętników dewelopera. Co prawda wprost nie został poruszony temat Mozazaura, ale tak samo jak w odcinku, gdzie wymieniłem gatunki, które nam przemknęły na ekranie, to tutaj również wprawne oko jest w stanie dostrzec informacje o wodnych gatunkach. Pamiętacie odcinek, w którym przedstawiłem wam moje dwie teorie, jak myślę, że będzie wyglądać laguna? Pierwsza z nich mówiła o wolnej ręce dla gracza w tworzeniu zagrody dla wodnych gatunków, a druga o prostszym sposobie do realizacji, czyli osobna struktura laguny tak jak ptaszarnia. A linka do tego materiału zostawię na końcu filmu. Cóż, jedna z tych teorii właśnie chyba wchodzi w życie i niestety jest to mniej optymistyczna wersja. Pewnie zastanawiacie się o czym ja mówię i skąd takie podejrzenia, bo przecież nie było o tym jeszcze żadnej oficjalnej informacji. A no właśnie stąd. Po raz kolejny będę bazował na przedstawieniu różnych typów gości. Pod generalnymi informacjami pisze, że na poziom ogólnego zadowolenia mają wpływ awiarnie. Ale na wpływ zadowolenia gości typu łowca przygód wyszczególnione są laguny. Troszkę mnie ta wiadomość zasmuciła i myślę, że jest to wyraźny znak, że Frontier Developments nie da nam w tej kwestii wolnej ręki. Niestety. Prawdopodobnie będzie można postawić kilka takich nazwijmy to budynków i to w jednej będzie sobie żył Mozazaur, a w innej na przykład jakieś mniejsze gatunki. Ale to wciąż jednak trochę mało zachęcające. Cóż, wszyscy chcieliśmy je mieć w grze, więc je dostaniemy tylko nie w takiej formie w jakiej wszyscy by chcieli. Po prostu postawimy sobie budynek Laguna, wypuścimy w niej Mozazaura, goście tam będą chodzić, ale my zajrzymy tam tylko raz i to w momencie, w którym będziemy wypuszczać Dinka. Tak samo jak w przypadku awiarni. Wypuszczaliśmy Pteranodony i tyle. Budynek sobie stoi, goście tam chodzą, odwiedzają je, ale w zasadzie tu nie patrzymy na to, co się tam dzieje. Zacytuję tutaj Geralta z dodatku Serce z Kamienia. Trzeba uważać, o co się prosi. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej nowej informacji, bo jak mówiłem na początku, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.